ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కోనేటి రాయుడి దర్శనంతో పునీతులవుతున్న భక్తులు తిరుమలలో కొనసాగుతున్న రద్దీ క్యూలైన్లను పరిశీలించిన తిరుమల జేఈఓ టీటీడీ అనుబంధాలయాల్లో ఘనంగా రోహిణి నక్షత్రోత్సవం తిరుచ్చి సేవల్లో రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి అభయ ప్రదానం ఇకపై ఆన్లైన్లో తిరుచానూరు పద్మావతీ దేవి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు రేపటి నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురానున్న టీటీడీ అమెరికా పిట్స్బర్గ్ లో శ్రీవారి పూజా విధానాలపై ఆగమ సదస్సు సలహాలు సూచనలు అందించనున్న టీటీడీ ఆగమ పండితులు పెరట సింహాస రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు వివిధ శాఖల అధికారులతో కలిసి అన్నప్రసాద కేంద్రాలు నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలోని సర్వదర్శనం క్యూలైన్లను ఆయన పరిశీలించి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ డిప్యూటీఈవో హరేంద్రనాథ్ అన్నప్రసాదం ప్రత్యేక అధికారి వేణుగోపాల్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు శ్రీహరి పట్టపురాణి సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతీదేవి కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీకృష్ణస్వామి తిరుచ్చి సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం రోహిణిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన తిరుచ్చి సేవ భక్తులను పరవసలను చేసింది ముందుగా రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణస్వామి వారిని సకల శోభితంగా అలంకరించిన అర్చకులు తిరుచ్చిపై కొలువ తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయం అడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారికి అడుగడుగున కర్పూర నీరాచనాలు సమర్పించి పరమాత్మని దివ్యాశస్సులు అందుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా విరాజిల్లుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో తిరుచ్చు సేవ జరిగింది అర్చకులు రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ పార్థసారథి స్వామివారిని బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి తిరుచ్చిపై కొలువు తీర్చారు భాజా భజంత్రీల నడుమ ఆలయం ఆడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి దైవనామ స్మరణతో పులకించారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో రోహిణి నక్షత్రోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారిని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో కొలువ తీర్చిన అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువ తీర్చారు భక్తులు దైవనామ స్మరణలు చేస్తుండగా మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తిరుచ్చి సేవ విశేషంగా సాగింది తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో వారం పొడవున నిర్వహించే ఆర్చిత సేవలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే ప్రక్రియకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీకారం చుట్టింది ఇకపై భక్తులు అమ్మవారి ఆర్చిత సేవలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని టీటీడీ సోమవారం నుండి అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది సిరుల తల్లి లోకపావని ఇలా వేవేల నామాలతో సకల చరాచర సృష్టిని తన చల్లని చూపులతో కటాక్షిస్తున్న కల్పవల్లి శ్రీ పద్మావతీదేవి తిరుచానూరు పుణ్య ప్రదేశంలో పద్మంలో ఆవిర్భవించి భక్త కోటిని అనుగ్రహిస్తున్న ఆ సౌభాగ్యప్రదాయని దర్శనం భక్త కోటికి శుభప్రదం అమ్మవారికి నిర్వహించే నిత్య పూజలతో పాటు ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొని భక్తులు తన్మయులవుతూ ఉంటారు అమ్మవారి భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆర్జిత సేవలను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని సోమవారం నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది ఇప్పటిదాకా భక్తులు నేరుగా ఆలయానికి వెళ్లి అమ్మవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను పొందేవారు అయితే ఇందులో కొంత అసౌకర్యాన్ని గుర్తించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తుల సౌకర్యార్థం పలు ఆర్జిత సేవలను 
ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని సోమవారం నుండి ప్రారంభించనుంది ఈ సేవల్లో సోమవారం ఉదయం ఏడు గంటలకు జరిగే అష్టదల పాద పద్మారాధన సేవ మంగళవారం ఉదయం ఏడు గంటలకు జరిగే తిరుప్పావడ సేవ శుక్రవారం ఉదయం నాలుగు గంటలకు జరిగే వస్త్రాలంకార సేవ అభిషేకోత్సవం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు లక్ష్మీ పూజ శనివారం ఉదయం ఏడు గంటలకు నిర్వహించే పుష్పార్చన సేవలను భక్తులు ఇకపై ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు భక్తులు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆర్జిత సేవా టికెట్లను ఆన్లైన్లో పొంది మంగళప్రదాయిని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం అమెరికాలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాలలో నిర్వహించాల్సిన పూజా విధానాలపై రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న సదస్సు అమెరికాలోని పిట్స్ బర్గ్ లో శనివారం ప్రారంభమైంది తిరుమల శ్రీవారి దేవాలయంలో స్వామివారికి నిర్వహించాల్సిన పూజా విధానాలు నిత్య కైంకర్యాలు విధి విధానాలను గురించి మన పూర్వీకులు ఆగమాలను రూపొందించారు ఈ తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా ఆగమాలు అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఆగమ సదస్సును ఏర్పాటు చేశారు తిరుపతి జేఈఓ పోల భాస్కర్ నేతృత్వంలో జరగనున్న ఈ సదస్సులో టీటీడీ ఆగమ పండితులు ప్రస్తుత పూజా విధానాలను అధ్యయనం చేసి ఇంకా మెరుగైన పద్దతిలో కైంకర్యాల నిర్వహణకు సూచనలు సలహాలను అందించనున్నారు ఈ సదస్సులో అమెరికాలో గల పలు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయాల ప్రతినిధులు పండితులు టీటీడీ ఆగమ పండితులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరులోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపంలో సూర సంహారం ఘనంగా జరిగింది జిల్లాలో తొలిసారిగా తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం నిర్వహించిన సూర సంహార ఘట్టం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించింది గణపతి పూజతో ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవంలో ముందుగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని చందనాలంకారంలో మండపంలో కొలువుదీర్చి పూజలు చేశారు తరువాత తమిళనాడు తిరుచందూర్లో జరిగే తరహాలో శక్తి వేలను తీసుకుని గజముఖాసురుని సింహముఖాసురుని సూరపద్ముడని అసురుని సంహరించి శక్తి వేలుకు పవిత్ర జలాలతో విభూతితో అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం శాంతి హోమాలను జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు పవిత్ర నదీ జలాలను భక్తులపై సంప్రోక్షణ చేశారు కైలాసనాథుడు నాథప్రియుడు ఆ స్వామికి నివేదించే నాథ నివేదన భక్తకోటిని ముగ్ధులను చేస్తోంది స్వామివారికి ప్రీతికరమైన సోమవారం నాడు ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా భాసెలెత్తున్న తిరుపతిలోని కపిలతీర్థంలో నిర్వహించే నాథ నివేదనం ఓ ఆధ్యాత్మిక మధుర ఘట్టం జంగమ్మ దేవుడి నాథప్రియత్వాన్ని సూచిస్తూ పలు రకాల వాయిత్యాలతో జరిగే నాథ నివేదనంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ విశేష కథనం తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం ఓ విశిష్టమైన శివాలయంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది చుట్టూ కొండలు కొండ అంచున గుహాలయం ఆ గుహాలయంలో కామాక్షి సమేతంగా అనుగ్రహిస్తుంటాడు కపిలేశ్వరుడు పురాణ చారిత్రక ప్రాశస్త్యాన్ని సొంతం చేసుకున్న కపిల తీర్థంలో ప్రదోష కాలంలో స్వామివారికి జరిపే నాథ నివేదన ఆద్యంతం భక్తిదాయకం ఈ ఆలయానికి కపిలేశ్వరుడితో పాటు మరో ప్రత్యేకత జలపాతం ఈ జలపాతాన్ని ఆనుకుని ఉండే పుష్కరిణిలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తుంటారు శివాలయాల్లో నిత్యం సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల మధ్య ప్రదోష కాలం ఉంటుంది ఈ సమయంలో సాక్షాత్తు కైలాసనాథుడితో పాటు ముల్లోక వాసులు సమస్త దేవలోకం శివాలయాల్లో ఉంటారని ప్రతీతి అదే శుభ సమయంలో శివయ్యకు ప్రదోష పూజ ప్రదోష నివేదనం ఉంటాయి ఇక మహాదేవుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన సోమవారం రోజు వార ప్రదోష పూజలు ఉంటాయి అలాగే ప్రతి పౌర్ణమి అమావాస్యకు ముందు వచ్చే త్రయోదశ నాడు జరిగే ప్రదోషాన్ని పక్ష ప్రదోషమంటారు మాస శివరాత్రికి మాస ప్రదోషం మహాశివరాత్రికి మహాప్రదోషం అన్ని శివాలయాల్లో ఎంతో సంప్రదాయ రీతిలో జరుగుతాయి ఆది ప్రణవనాదమైన ఓంకారం పరమేశ్వరి ఢమరుక శబ్దం నుంచి ఉద్భవించింది కపిల తీర్థంలో ఆ ఓంకారేశ్వరుడికి ఢమరుకం 
ढंग का तालम कैलासनाथुड़ नाथ प्रियुने विषय अंदर की जंगम देवर को समर्पे नाथ निवेदन भक्त रोमांचित విశేషించి ప్రతి సోమవారం నిత్యం సాయం సంధ్యా సమయంలో కపిలేశ్వరుడికి జరిగే ప్రదోషకాల నాథ నివేదనం చూసి తీరాల్సిందే ముఖ్యంగా జంగమ దేవుడి నాథ ప్రియత్వాన్ని సూచిస్తూ పలు రకాల వాయిద్యాలతో జరిగే నాథ నివేదనం వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరూ తాము సాక్షాత్తు ఆ కైలాసంలోనే ఉన్నామా అనే పులకింతకు లోనవుతారు ఆపై ఛత్ర రాజ ధ్వజోపచారాలతో షోడసోపచారాలు పూర్తి చేసి నక్షత్ర కుంభ మహామంగళహారతి సమర్పణతో సకల ప్రాణకోటిని భవభాంధవ్యాలకు అతీతులుగా అనుగ్రహించే ఆ జ్యోతి స్వరూపుడు పార్వతీనాథుడి ప్రదోష పూజ పరిసమాప్తమవుతుంది ఆ మనోహర ఆధ్యాత్మిక దృశ్య శ్రవణ కైంకర్యాన్ని మనం తిరుపతి కపిల తీర్థంలో ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం వీక్షించవచ్చు ఆ నాదప్రియుడి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పల్లకి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది భాద్రపద మాసోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన అర్చకులు పల్లకిపై కొలువ తెచ్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి కర్పూర నీరాచనాలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయానికి చేరుకున్న స్వామి అమ్మవార్లను అర్చకులు మండపంలో కొలువ తెచ్చి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను శోభాయమానంగా నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పెండ్యాల సత్రం వద్ద కొలువైన శ్రీ రామాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను కొలువ తెచ్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మంగళ ధరణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను జరిపారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని వీక్షించి గోవిందనామ స్మరణలు చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో కొలువైన శ్రీ సూర్య భగవాన్ కు అభిషేకం జరిగింది భాద్రపద మాసం ఆదివారం సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాలు పరుమళ ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు అనంతరం నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆరోగ్య ప్రదాతను సేవించి భక్తులు తరించారు 
అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ తలుపులమ్మ లోవ భక్తులతో కిటికిటలాడింది చల్లని తల్లిని దర్శించే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కలకలలాడింది అమ్మవారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక అర్చకులు స్వర్ణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మలగన్న అమ్మను సేవించి నీరాజనాలు సమర్పించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నవపేట్ మండలంలో కొలువైన శ్రీ మైసమ్మ విశేషాలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ప్రాతకాలమే అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసిన అర్చకులు అమ్మవారిని సకల ఆభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు చల్లని తల్లిని కనులారా గాంచి పరవసులయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా అలరారుతున్న జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామివారి దేవాలయం భక్తులతో శోభిల్లింది భాద్రపద మాసం శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని రామబంటు దర్శనానికి భక్తులు బారులు తీరారు ఆలయంలోని కోనేటిలో పుణ్యస్నానాన్ని ఆచరించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయునికి అభిషేకాలు చందన పూజలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అలాగే నవనారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి దేవాలయం కూడా భక్తజన సంద్రమైంది భాద్రపద మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు గర్భాలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు విజయనగరంలోని టిటిడి కళ్యాణ మండపం వద్ద వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో భాద్రపద శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజ్జాముని స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు అర్చనలు జరిపి చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు అలాగే జిల్లాలోని బలిజపేటలో పురాతన వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవింద నామస్మరణతో మార్మరోగుతోంది స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు పుష్పాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనను నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఈ పూజలలో భక్తులు పాల్గొని శ్రీవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు నగరం నీవా నది సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి స్నపన తిరుమంచనాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు మూలవర్లకు షోడసోపచార పూజలను జరిపారు శ్రీ భూ సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను మండపంలో స్నానపీఠంపై వేంచేపు చేసి కలస పూజలు సుదర్శన హోమాలను జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తర్వాత పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనాలతో విశేష స్నపన తిరుమంచనాన్ని నిర్వహించి తులసి మాలలు సమర్పించారు తరువాత చక్రస్నన మహోత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు సాయంత్రం ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఏకాంత సేవ జరిపారు టిటిడి అనుబంధ ఆలయమైన కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని శ్రీలక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి తిరుచి ఉత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువదిర్చి మేళతాళాలు మంగళవాయిత్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం సమీపంలోని పరమ సముద్రంలో కొలువైన శ్రీ బేట్రాయస్వామి ఆలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ బేట్రాయస్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చిన పిదప అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు జగమేలి జగన్నాథుడు శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీ మహావిష్ణువును ఆరాధించడంలో ఉండే ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం ఓ వారం ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలంతో గాని ఆ తన్మయత్వాన్ని పొందడం సాధ్యం కాదు అంతటి భాగ్యానికి నోచుకున్న మనుషులైనా మానవోత్తములైనా మూగజీవులైనా ధన్యులే అలా శ్రీవారి కృపా కటాక్షాలతో అలు పెరుగుని నిత్య భక్తుల్లా గోవిందుని సేవలో తరిస్తున్న గజరాజుల వైనం ఆసక్తికరం ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందా వాటికి మాటలు రావు మౌనంగానే మధుర భావాలను పలికించగలవు భావాలను నోటితో చెప్పలేవు కానీ చేతల్లో చూపించగలవు ఆ శ్రీవారిపై ఎనలేని భక్తి ప్రపత్తులను జగతికి ఎలుగెత్తి చాటగలవు తమ జీవిత కాలాన్ని స్వామి సేవకే అంకితం చేసి స్వామి నీ సేవలో మా జన్మ ధన్యం అంటూ అలౌకికానందాన్ని ఆస్వాదించగలవు ఎవరనుకుంటున్నారా మనుషులు కారు మౌనంగా శ్రీవారి సేవలో తరిస్తున్న గజరాజు
అవును తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న గోశాలలో ఆశ్రయం పొందుతూ నిత్యం ఏడుకొండల స్వామి సేవలో తమను పావనం చేసుకుంటున్న గజరాజుల జన్మ నిజంగా ధన్యం ఎందుకంటే అన్ని జన్మల కంటే మానవ జన్మ ఉత్కృష్టమైందని చెబుతారు సంతోషాలు బాధలు భావాలు భావోద్వేగాలు బంధాల మధ్యన మనుగడ సాగించే మానవుడు ఈతి బాధల నుంచి కాపాడమని సుఖశాంతులు ప్రసాదించమని భగవంతుని సేవించడం సర్వసాధారణమైన విషయం అయితే నోరు లేని మూగజీవాలు శ్రీవారిని ఏ కోరికలు కోరకుండా తమ కోసం తమ సంతోషం కోసం వరాలు ఇమ్మని అడగకుండా నిస్వార్థంగా ఆ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని సేవలో తరించడం ఎంత విశేషమో కదా ఈ గజరాజులు స్వామి సేవకు బయలుదేరే ముందు తిరుపతిలోని ఎస్వి గోశాలలో మనకు అద్భుతమైన దృశ్యాలు కనువిందు చేస్తాయి ఆ గజరాజులు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేస్తాయి తనివి తీరా స్నానం చేస్తాయి నోరారా రాగి ముద్దలు తింటాయి తమకు తామే మంచినీళ్లు తాగుతాయి చిరు జల్లుల్లో చిందులేస్తాయి ఆ చల్లదనాన్ని ఆహ్లాదంగా ఆస్వాదిస్తాయి వేసవిలోనూ ఉల్లాసంగా ఆడతాయి అందరినీ అలరిస్తాయి ఆ తరువాత మోముపై తిరునామాలు తిద్దుకొని చాందనీ వస్త్రాలను అలంకరించుకుని స్వామి సేవకు సిద్ధమవుతాయి అలు పెరగని బాటసారుల్లా నిత్య భక్తుల్లా ఎస్వి గోశాల నుంచి గుడికి పయనమవుతాయి మార్గ మధ్యంలో తిరుపతిలోని మంచినేళ్ల గుంట వద్ద శ్రీ గోవిందరాజస్వామి తోమాల సేవ కోసం పవిత్ర జలాలను సేకరించుకుని వచ్చే అర్చకుల వెంట నడుస్తాయి దారి పొడవునా భక్తులను ఆశీర్వదిస్తూ శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకుంటాయి రోజంతా ఆలయ ఆవరణలో నిల్చొని స్వామి భక్తులు అందించే ఫలాలను స్వీకరిస్తూ వారిని దీవిస్తుంటాయి సాయంత్రం తిరిగి గోశాలకు తిరుగు పయనమవుతాయి ఇలా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆలయానికి వెళ్లి సాయంత్రం వచ్చి గోశాలలో సేద తీరుతాయి ఎంతో నిబద్ధత మరింతో భక్తితో తమ జీవితాన్ని స్వామి సేవకు అంకితం చేసి జీవిస్తున్న ఈ గజరాజులు దాసభక్తికి ప్రతీకం మనందరికీ మౌనంగా ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు బోధించే దైవ దూతలు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం సాయం సంధ్య సమయాన కంజరి వ్యాస మంజరి నయనానందకరంగా సాగింది బెంగళూరుకు చెందిన విద్వాన్ సిపి వ్యాస విఠల బృందం స్వామివారికి సభక్తికంగా సమర్పించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనభై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమిట మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ